伊藤です先週はですねちょっと喉がやられてしまいましてで声が出ないっていう時があったんですねで金曜日先週の金曜日にイベントで話をしてでその時はまだ出てたんですけれどもその後から急激になんか声がかすれてきましてでその夜になって声がもうほとんど出ない状態になって次の日朝起きたら全く声が出ないとで声が出ないっていう体験は正直言うと、ね、初めてだと思います今までそんなことって覚えもないし記憶もないですし声が出ないっていうのが1日以上続いたんですよねでこの体験っていうのは、まあ、何かこうスピリチュアル的に見たら何か声が出ない出せないっていうのは意味があるのかもしれないんですけれども多分、えー、単に喉がやられたっていうのもあるんですけど非常にね僕自身にとっては、うんまあ、これはいい体験になったなと思いますで体が調子が悪くなるっていうのが悪いことでは決してないんですよそれは体からのメッセージであってやはりどこか無理をしているとか免疫力が落ちているってことのメッセージでもあるので、えー、それは真摯に受け止めてじゃあ今からどうすればいいかっていうことを考えていけばいいわけですなので体っていうのは本当にありがたい存在なんですよねどこか調子が悪くて警告を発してくれてるわけですどこか調子が悪いっていうその警告がなければ僕らはもっと無理をしますし気づけないわけですその警告にだからありがたい警告だと受け止めて体のメッセージを聞く体の声を聞くっていうことを意識した方がいいと思うんですよね頭で考えてあるいはお医者さんにこう言われたからこうするではなくて、えー、自分の体の声を聞きながらあ今は休む時だなとかこれもっと体を今無理せず休め,休めないといけないなっていうことを判断していくことが大事だなと思うんですよねで声が出せるっていうことあの本当に声が出せなくて困ってしまいましたねあのお,お客さんと電話で話すの,の本当に話せないということであこんなに話すということがね当たり前に毎日してるのに話せないっていうのがこんなに大変なことなんだっていうことをですね、まあ、今回思い知らされまして声が出るということのありがたみをね痛感したわけです声出せるってありがたいな、まあ、まだこれ正直言うと本調子ではないのかな声がまだこう完璧に出ている状態ではないのでちょっとやっぱ意外がするのが残ってるんですけれども、まあ、こういう時はあの本当に無理せずですね、まあと言いながら話して話してるんですけれども、まあ、本当にそんなことせずにね。声を休めるということかもしれないんですけど、まあ、でもこのようにね。いい体験をさせてもらったなということが第一ですよね。で、あとは体のメッセージを真摯に聞いていくということをね意識してえ、これからもね。やっていければなと思っています。で、今回は以上になります。ありがとうございます。